Մարդու իրավունքների ինքնապաշտպանություն Չորեք շապտի օրերի 14:20 եւ 19:20 շապտի 9:35 Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամության կարգ հաճախ ոչ թե ստանում են, այլ կորզում։ 20 տարվա BSP աշխատակցի հետ հաշմանդամության կարգի շուրջ ուջելու համար պետք է ունենալ առնվազն 4-ամյա բժշկական կրթություն, իսկ իրավունքի ոլորտում մագիստրոսի աստիճան։ Բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալության համակարգող խորհրդատու Անուշ Սիմոնյանի խոսքով մոտ ապագայում հաշմանդամություն ունեցող անցինք որոնալու են այդ մղձավանջը։ Ինչպես Ողջին հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ FM 106 եւ Kes Հաջախության վերաշխատանք ես սկսում մարդու իրավունքների ինքնապաշտպանություն հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում է Հայկու Հիմինասյան հաղորդաշարի մեր այսօրվա յուրը բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալության համակարգող խորհրդատու Անուշ Սիմոնյանն է ողջույն։ Բարև ձեզ։ Մինչև տաղավարը մտնելը Տիկին Սիմոնյանի հետ խոսում ենք, ասում ենք որ 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունի այս ոլորտում։ Եվ ես քանի որ ինքս ին հաշմանդամների խնդիրներով եմ զբաղվում եւ շատ եմ հետևում այդ ոլորտի նորություններին, փորձագետների, վերլուծություններին, մի այսպիսի հոդված էի կարդացել, որ սոցիալական աշխատողը, երբ հինգ տարուց ավել հենց նույն ոլորտում է լինում, այսինքն զգայական համակարգը, որ է նաև առաջմղիչ ուժ է հանդիսանում որոշ խնդիրների լուծման համար կամաց կամաց վերանում է մարդու մեջ եւ ինքսել իմ ինչպես բժիշկներին հա նշված էր որ բժիշկը կամաց կամաց այդ ուղեղի վրա ազդում է այսինքն եթե չի դառնա սառնասիր չի կարող անա շարունակել իր գործունեությունը եւ այլն եւ այլն բայց հատկապես նշում էր որ սոցիալական աշխատակիցները պետք է գոնե հինգ տարի մեկ ինչ որ ձևով փոխեն իրենց այսպես գործողությունների շրջանակը դու կարծիք համաձայն եք ընդհանրապես նման մտեցման հետ գիտեք այդ էմոցիոնալ կամային վիճակի մասին եք դուք այդ հարցը բարձացնում Այսինքն որովհետեւ կարող անա այսպես ասած նոր օրենքներ մտցնի չսովորի այդ հաշմանդամներին այսինքն ինքը լինի որպես առաջմղիչ ուժ այդ ոլորտի բարեփոխումների համար այսինքն սոցիալական ոլորտում սոցիալական աշխատակցի դերը այլ երկրներում շատ մեծ դեր է տրվում մարդկային հատկանիշներին գործունեությանը որը կազդեր նաև այդ շահառուների վրա այդ պատճառով եմ հարցնում Իհարկե դա սոցիալական կան աշխատողի տեսեք մենք սոցիալական համակարգի աշխատողներ ենք համարում այսպես թե այնպես առնչվում ենք նման հարցերի հետ որովհետև անձը երբ գալիս է ասենք փորձաքնական մարմին միայն իրեն բժշկական տվյալները չեն որ ուսումնասիրվում են կամ անեն այդ ոլորտի այդ այսպես թե այնպես առնչվում ես այսինքն սոցիալական համակարգի աշխատողներ ենք համարվում բայց հիմ բուն սոցիալական աշխատողը իհարկե է պետք է ժամանակ արժամանակ եւ վերապատրաստումներ անցնի եւ խորացնի իրեն գիտելիքների եւ փորձի փոխանակում կատարի եւ փորձ ձեռք բերի դրա վրա համապատասխան ինստիտուտներ են աշխատում եւ մշակում են համապատասխան փաստաթղթեր որպեսի կարող անան ուսուցանել եւ այդ մարդկանց այդ գիտելիքները այդ ոլորտում խորացնել հա ինչ վերաբերվում է ասենք կոնկրետ մեր բնագավառին այո շատ ծանր էմոցիոնալ ֆոն ունեցող համակարգ է որովհետեւ տեսեք անձը գալիս է ասենք բժշկա սոցիալական փորձաքննության արդեն անցել է ուղի առողջական խնդիր է ունեցել դիմել է իրեն տարածքային ասենք թե պոլիկլինիկա տարածքային պոլիկլինիկա այս ուղը գրվել է որևէ բուժ հաստատություն ասենք ստացիոնար բուժման հետո վերականգնողական բուժում է ստացել նորից է առնչվել եթե այն աշխատանքյան թերթիկ է ստանում ապա պետք է շապատը մեկ անգամ գնավոր թերթիկը երկարացնի դուք հասկանում եք այդ ուղին դրանք ասենք մեր օրենս դրական ակտերով ամրագրված է որ եթե բուժումը սկսելուց երեք ամսվա ընթացքում չի վերականգնում նրա այդա ֆունկցիոնալ օրգանիզմի ֆունկցիան արդեն պետք է ուղի գրվի բժշկա սոցիալական փորձաքննության կամ եթե ժամկետ անց գործ է ապա դիմի այսինքն այդ ուղին ինքը անցնում է արդեն ինքը հասկանում եք այդ բոլոր ուղիների անցնելու ժամանակ իրեն մոտ առաջանում են համապատասխան հարցեր համապատասխան ասենք թե էմպսի վիճակներ որ իրեն մոտ ոչ միայն առողջական խնդիրն է առաջմեղվում եւ երբ գալիս է փորձաքննության սկսում իրեն սոցիալական վիճակ գից պատմել իրեն ընտանիքից պատմել իրեն երեխայից պատմել այս հուզում այդ պահերը փորձաքննություն անցկացնող մարդկանց վրա չէ որ դիմացն 
նստած է մարդ եւ այդ բոլորը լսում է ինքնել գիտեք տարիներ առաջ երբ որ մեկ այլ հանձնաժողովի նախագահի ես աշխատում շատ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց հետ է աշխատում շատ խորանում է այդ հարցերի մեջ եւ ինձ մասնագետները բացատրեցին որ չպետք է շատ խորանալ որովհետեւ դա նաեւ ինդուկցվում է այսինքն դու սկսում ես որոշ բաներ վերագրել դու ապրումներ ունենալ իսկ երբ որ դու փորձակնություն ես անցկացնում պետք է նաեւ ինչ որտեղ նաեւ պետք է օբյեկտիվությունը պահպանել համար սառնասրտություն խոհեմ ձևով այդ բոլորը քննարկել եւ ելուծել ես զին հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվելով ամեն զին հաշման այսինքն չեմ ճանաչում որովե մի զին հաշմանդամի որը բժշկա սոցիալական կոնկրետ փորձաքննության ընթացքում չի ունեցել խնդիրներ եւ սոցիալ նախարարության հետ հետո վածի հետ կլինի հետո թերթիկ վերցնելու հետ նախ տղաներ նշում էին որ շատ է թղթաբանական քաշքշուկը այսինքն թուղթ բեր թուղթ դառնող թուղթը բեր նորը տար այս խնդիրն էին առաջ քաշում նաև նշում էին որ այստեղ շատ հաճախ տեղի ունենում կամայական վճիռներ այսինքն տեսնում ենք մի զին հաշմանդամ որը այսպես ասած բացարձակ առանց փորձագիտական անգամ գնահատականի բացարձակ աշխատունակ չէ ինքը ստանում է երրորդ կարգ եւ մյուսը որը ուրախ զվարտքայլում է ոչ սայլակի վրա չի ստանում է առաջին կարգ եւ նման տղաների արկայությունը շատ շատ է բայց մի բան եմ ուզում հարցնել այստեղ խնդիրը օրենց դրական է արդյոք պետք է կարգերը վերամշակվեն հաշմանդամություն տալու ինչպես այս հարցը վերջի վերջո դուք որպես մասնագետ ինչպես եք դրա լուծումը տեսնում այսինքն ձեր ոլորտի խնդիրները կադրային են թե օրենս դրական են թե ենթաօրենս դրական են ինչպես պետք է բարեփոխենք այս համակարգը որ մեր քաղաքացիները այս ոլորտում որևէ դժգոհություն չունենան կամ գոն է փորձեն կրճատել դժգոհությունները հիմնական խնդիրը որ տեղեկ տեսնում գիտեք հիմա ես ձեզ ասեմ նախ ձեր առաջի հարցին ուրեմն երբ օրինակ բերեցիք որ մեկ առաջի նույն վիճակում छी այսինքն ունենա այնպիսի հիվանդություն որը բերել է ֆունկցիայի խիստ արտահայտված խանգարման եւ կենսագործնեցան երրորդ աշխանի սահմանափակման նա ճանաչվի աշխանդամության երրորդ խումբ դա անհնար բան է կարող են լինել շեղումներ շեղումներ կարող են լինել բայց որ այդպիսի կտրուկ տարբերություն լինի ես դրան համաձայն չեմ ինչ վերաբերում է օրենս վական փոփոխ դու այդ 2003 թվականի մշակված կարգի հետ որպես տարբեր ոլորտի մասնագետների հետ օրինակ խոսում ենք ասում են այս օրենքը մենք այստեղ ենք աշխատում սա բարեփոխման խնդիր ունի դուք այդ օրենս գիրքը սահմանումներ արդյոք օբյեկտիվ եք համարում եւ հիմա տեսեք 2003 թվականի ընդունած կառավարության որոշումը մի քանի տարի մեկ անգամ վերջին անգամ 15 թվականին է եղել փոփոխություններ նրանց մեջ բայց հիմա մեր համակարգում ոլորտը բարեփոխման գործընթացում է փոխվում են 5 օրենսդրական ակտեր որոնք եւ հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչները այսօր ընդունվելու է ուրեմն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգիչների համապատասխան գնահատում իրականացնող չափորոշիչներ այսինքն դրվելու են կոդեր ճանապարհ ուրեմն вораգիչներ եւ այդ вораգիչների եւ կոդերի համաձայն անձը գնահատվելու է անձի կարիքը եւ այդ սահման է դրվելու թե որ ուրեմն սահմանափակման դեպքում անձ աշխանդամ կճանաչվի եւ իրեն այդ համապատասխան կարիքի համաձայն ինչ ծառայության կարիք ունի այսինքն շեշտը դրվելու է կարիքի գնահատման եւ ծառայության մատուցման իման վրա եթե այսօր անձը եթե աշխանդամության երրորդ խումբ սահմանվեց էսքան չափի կենսաթոշակ է ստանում այսինքն ցավկտվում նրանց ցավկտվում ու մի մասը չի կատարվում 
որտև այդ վերական նողական անատական ծրագրի հետ որ դուք նշեցիք այո լրացվում են անձանց նկատմամբ բայց դրանք այսօր լիարժեք չեն իրագործվում որտև շատ կազմակերպություններ ուղակի անտեսում են վերական նողական անատական ծրագրում գրված այդ պահանջներ այդ ծառայություններ որոնք պետք է մատուցվեն որտև բժշկա սոցիալական փորձակցության մարմինը որոշում կայացնող մարմինը նա իրագործող չի նա կարող է միջամտել իրագործման բայց ինքը անձամբ չի կարող իրագործում կատարի դրա համար բարեփոխումները այս ուղությամբ են գնալու մյուս այդ օրենսդրական ակտերի բարեփոխման մեջ փոխվում է իրականացման բժշկա սոցիալական փորձակնության իրականացման այդ ամբողջ գործ ընթացը այսինքն այսօրվա գործող այդ մշտական հանձնաժողովները բսփները որ կան բժշկա սոցիալական փորձակնական հանձնաժողովները դրանք չեն լինելու լինելու են ռեեստրում գրանցված համապատասխան մասնագիտության բժիշկ փորձագետ երբ անձը պետք է անցնի փորձակնություն ուրեմն պատահականության սկզբունքով ընտրվելու է այդ մասնագետը ով այդ օրը մասնակցելու է անձի փորձակնության որոշում կայացմանը եւ դրանից հետո այլևս այդ անձի հետ հանդիպում չի լինելու սա նոր նորություն է այդ օրենսդրական ակտերում որ ներառված է մյուսը որ օրենսդրական ակտերի մեջ փոփոխություն է կատարվել որ առողջապահական համակարգում անձին այդ ուղեգրումը որ այսօր կատարվում է դա փոխարկում փոխարինվում է որ 80 ձև է կոչում փոխարինվում է օկտակարտով այսինքն եւ կրկնակի փորձակնող անձանց նկատմամբ եւ առաջի անգամ փորձակնող անձի նկատմամբ լրացվելու է օկտակարտը իսկ օկտակարտը բավականի ծավալուն փաստաթուղթ է որը լրացվելու է էլեկտրոնային տարբերակով այն անձիք որ ասում են ես թուղթը բեր են թուղթը բեր ես բոլորը բեր դրանք ժամանակի ընթացքում չեն լինելու այս օրենսդրական կառավարության որոշումները ընդունվելուց հետո դա չի լինելու ինչի համար որտեվ ներդրվելու է առողջապահական էլեկտրոնային փաստաթղթա շրջանառությունը որը հնարավորություն է տալիս բժշկա սոցիալական փորձակնություն իրականացնող մարմիններին այդ փաստաթղթեր էլեկտրոնային տարբերակով ստանալ տեսեք այդ օրենսդրական ակտերում ամրագրված է որ անձը իրեն դիմումը կարող է ուղարկել փոստի միջոցով կարող է ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով կարող է ուղարկել մեր կայքեջին որը տարիներ շատ երկար տարիներ գործում է այսինքն պարտադիր չի անձի գալը ներկայացնել կարող է ուղարկել իրեն ներկայացուցիչի միջոցով տեսեք ինչքան փոփոխություններ են լինելու այսինքն անձը փաստաթուղթը չի վերցնել այստեղից են դրգնա այն դրց են գիտեք ինքս քանի որ գրեթե է ամեն օր առնչվում եմ այս ոլորտի աշխատակիցների հետ կարող եմ ասել որ նույն երբ չեմ եթե չեմ սխալում անցած տարի էր բան սողայանի հետ արմենի հետ հանդիպում էր եւ իրենք ասում էին որ մարդը կարող է հաշմանդամություն ստանալ ոչ միայն 3 ամսվա այլ նաև 3 օրվա ընթացքում եթե դրանք ինչ որ ամպուտացիաներ են այսինքն եթե օրինակ քո ոդկա ամպուտացրել են կարիք չկա որ 3 ամիս անցնի այդ օրվանից որպես ինքը ստան դա ուղի գրման մասին է խոսքը տեսեք սակայն շատ շատ էր նույն սոցիալ պոլորտի աշխատակիցներ այդքան էլ տեղյակ չեն կամ շատ հաճախ մեր զինվորներին ասում են մինչև կրբհ որոշումը չլինի այսինքն փորձակնությունը չավարտվի քրիական գործը չավարտվի դուք չեք կարող դառնալ քաղաքացիական հաշմանդամ եւ այլն եւ այլն եւ այլն հիմա այսպես այն մարդկանց համար ովքեր արդեն ինչ որ խնդիրներ ունեն կամ աստվաշյանի լինեն այսպես շատ պարզ ուղեցույց բթարից հետո հայաստանի հարաբերության քաղաքացին մի ոդկա ամպուտացվել է ողնաշարը կոտրվել է բարկած է հիվանդանոցում քանի որ հետո կարող է դիմել եւ որտեղ կարող է կարդալ ուղեցույցը թե ինչպես ստանալ հաշմանդամության կարգ քայլ համար առաջին քայլ համար առաջին բացում է հ հ բ ս փ կ ետ է է կայքեջը որտեղ գրված է օրենսդրություն որտեղ գրված է հարց ու պատասխան այդ բոլոր հարցերը թե որտեղ պետք է գնա ինչ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնի որտեղ պետք է դիմի բժշկա սոցիալական փորձակնություն այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կայքեջում դրված է դա մեկ երկրորդը մենք ունենք ուրեմն բան այդ թեժգից ինքը կարող է զանգահարել թեժգից իհարկե ուղակի էս տեղափոխման պատճառով ժամանակ արոպես անջատել են հեռախոսամը բայց եթե 184 համարին զանգահարի որը անվճար զանգ է ապա իրեն լրիվ լիարժեք պատասխան կտրվի հիմա իսկ մյուսը ես հիմա պատասխան եմ քաղաքացին այդ դեպքում կա երկու նախարարների առողջապահության նախարարի եւ աշխատանք սոցիալական հարցերի նախարարի այն հրամանը 42 գից կոտորակ 21 են հրաման այսինքն արտահայտության նախարարությունում գրանցված որտեղ գրված են այն 
հիվանդությունների վնասվածքների տեսակները, որ երեկ ամսվա դիտարկում է չի պահանջում, այո ձեր ասած օրինակը, եթե անձի մոտ կա անդամահատում, եվ նա դեր եվ այլևս կարիք չունի բուժման, այսինքն անդամահատել են, պակվել է վեր կամ ինչ, լավ է, նա կարող է ոչ տե երեկ ամի սպասի, այլ երբ ուղե գրեն, հիմա, այստեղ մի որ իշխան։ Ուղե գրում։ Ուղե գրում է բշկական կազմակերպությունը։ Որտեղ ինքը որ։ Որտեղ որ ինքը բուժվում է, որտեղ որ ինքը պարկած է։ 2018 թվականի։ Այո։ Այո, 88 ձևը։ 2016 թվականին, ապրիլյան դեպքերից հետո, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարը բան Ասատրյանը, աշխատանքային խումբ կազմել իրեն անձնական կազմվեց, որի մեջ ընդգրկված է նաև ես, այդ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ վնասված կստացած մեր զինվորների հարցերի լուծելու խնդրում։ Ուրեմ իրենք մեծ մասը բուժվում էին հոսպիտալում։ Հիմա հոսպիտալում պետք է լրացվի 088 ձևը, որտեվ իրենք են դեղ բուժվում են։ Այդ 088 ձևը ես պատրաստեցի, տպել տվեցի, ինձ հետ տարա, առաջի շրջանում, որտև բժիշկները ես էլ ինչպես հասկացա, այդ գործի ետ չեին առնչվել, սկզնական շրջանում ոգնեցի այդ 88 ձևերը լրացին, հետո երենք շատ հանգիստ 88 ձևերը լրացին, մեր տարածքային մարմին ունենք արցախից էր պարկած։ Եվ այս տղայի հարցը որև է կերպ չեր լուծվում, այսինքեն մեկ արցախից էր, մյուսը վանաձորից էր, այդ այսինքեն ինքը գրանցված էր վանաձորում, բայց պարկած էր զինվորական հոսպիտալում։ Անձը կարող է անցնել բշկա սոցիալական փորձակնության, հաշվարման իրեն մշտական հաշվարման վայրում, կամ ժամանակավոր բնակության վայրում։ Այսինքն, եթե ինքը հոսպիտալում է արցախի բնակի չէ, ապա հոսպիտալը պետք է լրացնի բշկական պաստատղթերը։ Եվ այդ բշկական պաստատղթերի մեջ Ես ինչ թվականից մինչև որս գտնում է բուժման մեջ։ Ուրեմն այդ պաստատղթերը դիմումի հետ միասին, ներկացմեն գործակալություն, գործակալության պետ անձնական է տալիս տվյալ տարածքը սպասարկող բշկա սոցիալական փորձակնություն իրականացնող հանձնաժողովին, հանձնաժողովը գնում է հիվանդանության պայմաններում փորձակնություն անցկացնում, որոշում է կայացնում է, կաղված կուղարկվում է կենսա թոշակային մարմին, իսկ նույն հանձնաժողով եք նեքնում, այսինքը եթե դուք ինձ առաջին անգամ մերրում եք, ես պետք է բողոք հարկ եմ, երկրորդ անգամ ինձ կրկին նույն հանձնաժողով ունեմ էրշում տալիս, այս ով է երկրորդ անգամ և կանի անգամ ինքը դիմումը կարող է գրել այդ բսպեյում, որդև դիմումի ձևը իրենց մոտ կա, որ պսիք հաղաքացին չգա հասնի գործակալջուն, դիմումը իրենց մոտ կա, տպած, պատրաստ կա, դիմումը լրացնում է, ուրեմ են բսպեյի նախագան կապնվում է վերադաս մարմնում, ճշտում է և կաղաքացում տալիս է, պաստատուղթ, որ դուք ես ինչ ամին, ես ինչ որը, ես ինչ աստեով կգնակ պորձակնության։ Սխալ կարծիք է, որ նույն անձիք են պորձակնում, որտև վերապորձակնու� 
արդմետում չէ, նրանք ժամնակավոր էին արդմետում տեղակայված, հիմա արդեն գործակալության շենքը վերանորոգվել է, և ամբողջ գործակալությունը իրեն հեկավար մարմնով տեղակողվել է, այո, նոր նորկ, արմենակյան 129 նշենք, ուրեն այդ բոլոր պաստաթղթերը, դիմումները ուղարկվում է գործակալություն, գործակալության պետը մակագրում է վերափորձակնչան բաժնի պետին, որպեսի ինքը անցկացնի բողոքարկման կարգով, վերադասյան կարգով, ուրեման վերափորձակնչուն և անձին նկատման որոշում կայացնի։ Եվ մենք անցած տարվան թացքում 1500 բողոք ենք ունեցել, որից տասնը յոտ որոշում փոխվել է։ Այսինքն վերադաս մարմին է, եթե տեսնում պորձակնության թացքում, գալիս է այն եզրակացյան, որ բսպն, որ եզրական ակտերը չիշ չի կիրարել, կամ ինչ որ մի բան բաց թողում է արել, ապա որոշում է պոխում է և մարդում տալիս է նոր որոշում որտև այդ հարցերը վաղուց լուծված է։ Ես իշում եմ, որ շատ երկար ժամնակ խոսմեր նաև, որ արհասերակ պիտի այդ գործակալությունները պակվեն և նոր տիպի կարավարման համակարգ մտնի այս ոլորդ։ Երբ սպասենք հա այդ բարեպոխումների ինպը պոխությունների։ Եթե դուք հետևում եք, լսեցիք մեր Հանրապետության վարճապետը, ասեց, որ մեկ ամսվանդասկում պետք է ներկայացնեք որենցրական ակտեր, բշկասոցիալական � արդեն պատրաստ են, համապատասխան գերատեշական մարմինների ենց կարծիքները տվել են։ Եվ գործայես տեղեկացված են, որ նախարարությունը այդ որենցրական ակտերի նախագծերը կներկայացնի կարավարություն։ Եվ որ � ստեղծված համակարգով։ Իսկ էդ նոր ստեղծված որենց դրական ակտերում նոր նախագծերի մեջ շատ բան է փոխվել։ Մծվում է պաստատղթային փորձակնությունը, որ ասենք այսօր չի կատարվում։ Այսինք ընկլնեն այնպիսի գրված են մեթոտական ուղեցույցերը, որտեղ ներարված է այն հիվանդությունները և նրանց վունքթյունալ խանգարումները, որտեղ պաստատղթով է որոշումը կայցնել, այսինքն անռաժես չի, որ անձը գա հասնի պրուցակնության � տեսեք դա նոր պպողջուն է, ընդեղ ռիեստրի մասին ես արդեն խոսեցի, որ պետք է պատահականչան սկզբունքով լինի, որ անընթատ մարդը ամեն տարի գնալուց այդ հանձնաժողովի հետ չարնչվի, մյուսը լինելու է ոգտակարդի Իսկ կան մեխանիզներ կորուպթյան ռիսկերը նվազեցնելու տեսանք, ունիս, որով հետև մենք հենց անցաս տարի չէ տեսանք, ինչ կատարվեց այդ համակարգում, այսինքն համենային տեպս հաղորդում եղավ այն մասին, որ եղել են չարաշահումներ և կորուպթյոն գործարքները։ Ապա այս նոր բարեպոխումները կորուպթյոն ռեսկերը ինչքանով են նվազեսնելու, որոնք են երաշխիքները։ Որեմ տեսեք այդ նախագծի որոնք որ դրսում են կատարվում կամ ներսում են կատարվում, այլև չի լինի։ Մենք վերջերը Սանք պետերբուրգի բժիշտ փորձագետների վերապադրասման ինսիտութն էր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում մակի հերավերով և գիտեք իրենք ինչ ասեցին, ասմա երբ որ մենք երեկ տարի առաջ այդ ձայնագրող տեսագրող սարքերը դրեցինք սպը իրականացնող սենյակներում, ասմա բողոքը, կաղաքացիների բողոքը կեսով չավ պակասեց, որդև երբ որ իրենք ասենք լրատված միջոցին բողոքում էին, գալիս էին հանում էին այդ բանը, զկավարակը, որի վրա կատարվել է բոլոր, նայում էին, պատկերացում եք, էլ կաղաքացին չի կարող ասել, որ իմ նկատմամբ ճիշ չեն վարվել։ Կամ են պործագետը, որ այդ պործակնություն անցկացնում է, ինքը արդեն չի կարող 
այլ ձևովիր են պահել եւ սրանք բոլորը այդ ինչ որ թվարկեցի կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնում տեսեք էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթուղթ տեր ընդունելը մարդուն չես տեսնում փորձագետին ինքը չի ճանաչում գալիս է հիմա այսօր քաղցարայության խորհրդում ինչպես է գնում ես քաղցարայության ասենք մրցույթին կամ աթեստացիային չես ճանաչում ովքեր են լինելու հանձնաժողովում այս բոլորը ինչ որ ես ներկայացրի դրանք բոլորը միտված են օբյեկտիվությունը բարձացնելու միտված են կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելու եւ քաղաքացիների այդ ընդունելություն այդ օբյեկտիվ որոշումների եւ չափորոշիչները փոփոխելու համար Շնորհակալ եմ շատ հարգելի ու գնդիրներ լսում եք մարդու իրավունքների ինքնապաշտպանություն հաղորդաշարը տաղավարում աշխատում էր Հայկոյի Մինասյան հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը բժշկա սոցիալական փորձաքննության գործակալության համակարգող օրթատու Անուշ Սիմոնյանն է շնորհակալ չէ Դուք լսում եք լրատվական ռադիո Մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիո կայանը Լրատվական ռադիո FM Հարուր վեց եվ հինգ։